Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E a face da terra. Senhor, damos graças por estarmos aqui reunidos nesta manhã em teu nome. Pedimos que o teu Espírito conduza estes trabalhos para que nos possas fortalecer cada vez mais nesta missão de acompanhar os casais. Isto pedimos por Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então eu vou passar a palavra a Maria José para apresentar o Dr. Peter, que nos vai acompanhar também alguns trabalhos disto. Então, bom dia. Estou muito contente e muito emocionada ao mesmo tempo por vos ver aqui tanto cheio de tanta quantidade. E o Dr. Peter Damgard Hansen, não sei se alguns se lembram, no ano passado tivemos em Fátima o Simpósio Internacional da Teologia do Corpo e ele foi um dos nossos oradores e criou muita curiosidade e por isso nós pedimos para voltar este ano, porque nós tínhamos pedido para nos trazerem alguém que aplicasse a Teologia do Corpo na prática, na vida do dia a dia. Ele é terapeuta, terapeuta conjugal, mais precisamente, e, e é isso que ele faz. E então as pessoas que assistiram à conferência dele ficaram completamente encantadas com a forma como ele junta uh, aquilo que sabe da psicoterapia e a fé. E ainda por cima, sendo ele um homem que não foi originalmente católico, a, a, a origem dele é luterana, e depois se lhe pedirem ele também conta como é que foi a conversão, a história da história de hoje. Mas pronto, é, é uma história interessante e bonita, é claro, mas, mas o que é interessante aqui é ver como é que ele faz esta, esta junção, como é que a fé, de facto, é uma mais-valia e, 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 é, e dá todo o sentido, porque se trata da nossa humanidade, não é? Pronto, ele vai explicar isso. E estamos muito gratos por ele ter vindo, especialmente por todo o sacrifício que fez e tudo aquilo que foi abdicado para poder cá estar. Acima de tudo ele dizia, eu quero ir. Portanto, se não puder ser com as condições com que é habitual, que seja como for, mas eu acho que é importante mesmo eu ir. Ele está aqui com, muita, com um grande espírito de missão também e isso também, também é muito, muito bom e portanto é bom também ele ver o vosso interesse. Não? Acho que é, é mesmo importante isso. E depois queria agradecer a todas as pessoas que nos têm estado a ajudar, que são imensas, vocês vêm ali fora tanta gente que tem ajudado aqui dia e noite a trabalhar para isto poder acontecer, uma equipa de voluntários e não. E acho que estas coisas têm que ser valorizadas, se não fosse estas pessoas todas a trabalhar só por, por amor à causa, não é? Por espírito de missão, isto não se podia fazer. Às vezes para a pensar, como é que nós podemos fazer isto sem uma empresa de eventos a organizar? Só porque temos muitos amigos e de facto isso tem sido... Ótimo. E finalmente, dizer-vos que o Coffee Break vai... Isto é um momento publicitário. <risos> o Coffee Break vai ser servido pelo Apoio à Vida, que são as grávidas em dificuldade da, da Casa de Santa Isabel, que é do Apoio à Vida, também para vocês conhecerem a, melhor a obra. E, e pronto, eu, também é uma, uma, uma relação de amizade que temos com elas. E, e pedir-vos no fim que entreguem a mim ou ao Padre Rui as folhas de avaliação que estão aqui no, nas vossas pastas. Está bem? É importante para nós também termos uma noção, porque isto não é a única coisa que, que nós vamos fazendo. A Pastoral da Família, a Associação de Psicólogos Católicos, nós vamos fazendo outras coisas, não é? Portanto, gostamos de saber mais ou menos o que é que podemos melhorar. E agora deixo-vos a palavra. É, temos duas tradutoras aqui, a Cláudia e a Mariana, a Mariana que está ali que também por amizade nos vão ajudar a entender melhor o que o Pisa vai dizer, está bem? Se acharem que não é preciso de tradução, mandem-me escalar que elas também não se importam, está bem? Pronto, obrigada e um bom dia. Não quero estar, não? Não quero estar, não. I hope she said something nice about me. Espero que ela tenha dito algo simpático sobre mim. And my... Uh... My Portuguese is not so good. O meu português não é assim muito bom. I'm sure your English is better. Tenho a certeza que o vosso inglês é melhor. But we have translation in English. <laughs> Mas temos a tradução, não é mesmo? I have to begin with saying it's a very special opportunity for me. 
to be here and speak at the seminary. Eu tenho que começar por dizer que é uma oportunidade muito especial para mim poder estar aqui e falar neste seminário. I am a convert to the Catholic faith, so I appreciate everything that's done and especially the priesthood for bringing the Catholic Church and the Catholic faith to us. Eu converti a fé cristã, por isso aprecio imenso tudo o que me é dado pelos sacerdotes para esta Igreja Católica. So I'm happy if I can give something back for all that I have received through my conversion. Fico feliz se puder dar de volta alguma coisa por tudo aquilo que já recebi. And today I'm going to tell you a little bit about my work and how it has been inspired by the faith. Agora vou falar um pouco sobre o meu trabalho e sobre como foi inspirado pela fé. After 40 years of counseling, now of psychological counseling, and 30 years of these with couples, depois de quatro anos a fazer aconselhamento e de 30 anos, grande uh, Yeah. After 40 years of psychological counseling, 30 years also was couples. Depois de 40 anos de aconselhamento e 30 anos com casais. I have learned something about life one should hope that I will sum up in one statement for you. Eu aprendi algo sobre a vida que vou tentar resumir numa palavra para vós. So you must be curious now. Agora nem está curioso. Here it comes. It is not easy to be a human person. <laughs> well, I was wondering if I would get a standing ovation. <laughs> I usually never get that, so I think you people know that already. <laughs> Sometimes psychologists are good at documenting a lot of things people know already. <laughs> but at least that's a good start. If we agree on, it's hard to be a human person. <laughs> but I hope and think that I'll be able to show you something today you did not know mas espero poder hoje mostrar-vos qualquer coisa que vocês ainda não sabem. And I'm also going to remind you of things you know already. E também vou lembrar-vos de coisas que vocês já sabem. But perhaps show you new ways of applying them. Mas talvez mostrar-vos novas formas de poderem aplicar. Our culture operates on the basis of a different belief. A nossa cultura uh, trabalha sobre uma outra crença. That life should be easy, smooth, effective and successful. Que a vida deve ser fácil, ligeira, acessível, com êxito. And if it's not, something is wrong with you. E se não for assim, então algo está mal contigo. You may actually be sick or mentally ill. Realmente até podem estar doentes ou mentalmente doentes. This means that our culture will move in the direction of gradually discovering. Isso quer dizer que a nossa cultura irá mover-se numa rápida descoberta. That something is wrong with more and more people. Que algo está errado com cada vez mais e mais pessoas. New categories of mental illnesses are invented every year. Novas categorias de doenças mentais estão a ser inventadas todos os anos. Increasing the number of so-called sick people with remarkable speed. Está a aumentar de uma forma incrível o número de pessoas doentes. At some point, we may end up discovering that we are all mentally ill. Ao ponto de começarmos a descobrir que todos somos doentes mentais. Strangely enough, a culture that seemingly wants the best for its people. Por mais que tenha pressa, uma cultura que quer o melhor para as suas pessoas. Creates more and more misery and suffering instead. Cria cada vez mais e mais miséria e sofrimento. How does this happen? Como é que isto acontece? It's simple enough. É simples o suficiente. For example, there's a lot to be depressed and sad about in this world, right? Por exemplo, é fácil estar deprimido e triste neste mundo. But if you're not supposed to be depressed and sad. 
Mas não é suposto que estejas triste e deprimido. People become depressed because they are depressed. As pessoas começam a ficar deprimidas porque estão deprimidas. Or they become sad because they are sad. Ou ficam tristes porque estão tristes. This way your painful emotions get stuck in a miserable self-reinforcing loop. Desta forma, o vosso sofrimento fica preso numa espécie de um ciclo vicioso. And you cannot break out of that as long as you believe it's wrong to feel bad. E não vão conseguir sair disso enquanto não acreditarem que é normal sentirem-se mal. And you can try to numb the misery with medication that may help you forget the problem. E podem tentar adormecer uh, o vosso sofrimento com medicação. But it won't cure the roots of it. Mas não irá curar as raízes. These cases are difficult to treat if the therapist or counselor is not aware of the double layers. Este não será fácil de tratar se o, se quem, se o terapeuta não tiver noção das diferentes camadas. So I often start a course of treatment by giving people permission to be depressed. Por isso eu começo logo um curso dando às pessoas a permissão para estarem deprimidos. I may even sometimes argue that it would make sense to be even more depressed than they are. Eu às vezes até argumento que elas até deviam estar mais deprimidas do que aquilo que estão. And then often the client starts feeling better right away. <laughs> então, o imediatamente o cliente começa a sentir-se melhor. However, while we of course must do what we can to help our clients find relief for their symptoms. Contudo, embora é claro que temos que fazer tudo para que o nosso cliente se sinta melhor com os seus sintomas. My focus is not so much on the symptoms. O meu foco não é tanto nos sintomas. I would like to go to the root of the problems. Eu quero ir à raiz dos problemas. Many years of working in this field has convinced me that the major root cause of most psychological problems. Uh, após muitos anos de trabalho neste campo, uh, tenho descoberto que a raiz da maior parte destes problemas is a lack of feeling loved. É a falta de sentir-se amado. We are born helpless and needy for love. Nós nascemos indefesos e sedentos de amor. We die helpless in need of love. E nós morremos indefesos e sedentos de amor. And in between these two extremes, we still have a tremendous need to be loved. E entre estes dois extremos continuamos a sentir esta necessidade de amor. We are just better at pretending that we are not that needy and good at figuring out other ways to get it. And we are just at better at pretending that we are not that needy and good at figuring out roundabout ways to get it. So, we have people all over the place desperately looking for love. Por isso, temos pessoas por todo lado desesperadas à procura de amor. Do you like riddles? Yeah. Riddles, ah, you know? Ah, agora. Okay. Gostam de adivinhas? Okay. Then I have a good one for you right here. Então, tenho uma boa para vocês de agora. If everybody is running around looking for love from someone else. Se toda a gente anda de um lado para o outro à procura do amor de outra pessoa. Then who in the world is going to give it? I will let this riddle simmer and bug your brain for a little while before I give you my answer later on. We all know the statement, it is not good for man to be alone. Todos conhecemos a frase, não é bom que o homem esteja só. And when we think of Adam in his original solitude and his cry for joy, e quando pensamos em Adão, na sua solidão e no seu, uh, no seu grito de alegria, we think of that when Eve is given to you. Pensamos em quando Eva lhe foi dada. We can hardly imagine the heavenly joy they must have experienced together. 
que mal conseguimos imaginar a alegria divina que eles terão sentido. But it did not last very long. Mas não durou muito. They quickly made a mess of it all. Rapidamente fizeram um mas não era desgraçado aquilo tudo. <laughs> so today I'll give you the other side of the story of it's not good for men to be alone. Agora vou dar o outro lado da da frase não é bom que o homem esteja só. I have seen many couples over the years who would put it this way. Eu tenho visto muitos casais ao longo destes anos que queriam dizer desta forma. I would rather be alone than this. Preferia estar só do que assim. So my focus in this talk will be on marital relationships. Então, o meu tema central neste, nesta palestra será a uh, união conjugal. I find the relationship between man and woman totally fascinating. Eu considero a relação entre o homem e a mulher totalmente fascinante. I almost think it's the most important relationship we can deal with. Eu quase posso dizer que é a relação mais importante com a qual nós podemos lidar. All mankind stem from the union between man and woman. Toda a humanidade provém da união do homem e da mulher. The blessed John Paul II claimed that the quality of culture depends on this relationship. O Santo João Paulo II diz-nos que a qualidade da relação depende disto. He made the point that if the relationship is loving and open to life, ele diz-nos se a relação é de amor e aberta à vida, we get a culture of life. Temos uma cultura de vida. And if the relationship between male and female is unloving and close to new life, e se a relação do homem e da mulher não não há amor e não está aberta à vida, we get a culture of death. Temos uma cultura de morte. So the relationship between man and woman is basis of mankind, mankind's life on earth. Por isso a relação do homem e da mulher é a base da vida humana na Terra. It's the cell of society. É a célula da sociedade. But it's also deeply spiritual. Mas também é profunda e espiritual. Because it's an icon of God in the world. Porque é um ícone de Deus no mundo. Because we are created in the image of God. Porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. As male and female. Como homem e mulher. The text is very important because it says we are created not as male or female. O texto é muito importante porque não diz que somos criados homem ou mulher. We are created as male and female. Somos criados como homem e mulher. The male psychology and the female psychology are two different worlds. A psicologia masculina e a feminina são dois mundos diferentes. So to me the mystery is not that communication breaks down. Por isso o mistério não é que a comunicação se destrua entre eles. But that communication is possible at all. Mas que a comunicação seja sequer possível. Because of all this, I love to work with the chance of making those two worlds connect. Por isso, eu adoro viver com este desafio de fazer com que estes dois mundos se relacionem. Getting warm here. But in the beginning of my career, I avoided marital counseling like the plague. Mas no início da minha carreira de, como terapeuta, eu evitava o conciliamento conjugal como se fosse uma praia. I could not stand the amount of destructive emissions couples in crisis poured out on each other. Eu não conseguia aguentar a quantidade de, de casais de, de que destrutivo que diziam um ao outro. I was always caught in the middle of the crossfire. Eu era sempre apanhado do meio que fogo cruzado. And I was thinking, they both had good points. E pensava, ambos têm, têm bons pontos, têm aspectos corretos. Their complaints made sense. As suas queixas fazem sentido. 
So I didn't know what side to take. And if I risked my neck trying to side with one of them just a little bit, one thing was certain. The other one never came back. So I preferred to stay with just individual counseling that seemed more manageable. Então eu preferi ficar com um aconselhamento de uma só pessoa porque parecia mais sensato. But slowly I had to realize that all psychological problems in the final analysis had to do with relationships. Mas devagarinho, depois acabei por descobrir que ao fim e ao cabo todos os problemas psicológicos vêm do problema relacional. I remember how 20, 30 years ago the concept of dysfunctional family was first introduced. Eu lembro-me quando há 23 anos foi introduzido o conceito de família disfuncional. A few of my clients had all of a sudden discovered that they had grown up in a terrible dysfunctional family. Todos os meus clientes de repente começaram a descobrir que todos tinham crescido numa família disfuncional. Which seemed to account for many of their difficulties. O que parecia ser uh, responsável pela maior parte das suas dificuldades. A dysfunctional family was something very, very bad, and people felt ashamed of it. Uma família disfuncional era algo muito, muito mau, e as pessoas tinham vergonha disso. Because it did not fit the cultural model of perfect, smooth living. Porque não encaixava no modelo do, da forma de vida uh, ligeira e, e fácil. Of course, I felt sorry for those poor victims of dysfunctional families. É claro que eu sentia pena dessas famílias disfuncionais, dessas vítimas de famílias disfuncionais. And I did the best I could to help them. E fazia o melhor que podia para conseguir ajudá-las. As years went by, it seemed like more and more people discovered that they had also come from a dysfunctional family. À medida que os anos passavam, parecia cada vez mais e mais pessoas vinham de famílias disfuncionais. And eventually, the number grew so big that I began to wonder if I too came from it. <laughs> Which I discovered I did. <laughs> it took a little while to admit that, but I finally had to. And worse than this, I had to realize that I myself could add dysfunctional elements to my own marriage and family of three kids. Depois disso, pior do que isso, ainda descobri que eu próprio uh, comecei a acrescentar, tinha elementos a acrescentar de disfunções à minha família de casado com três filhos. Until this happened, I thought I had my acts together because I studied psychology. Uh, até, até essa altura eu pensava que estava tudo certo porque eu tinha estudado psicologia. I thought I was calm, poised, and emotionally in good balance. <laughs> eu pensava que era calmo, uh, angelical e com postura. Until I had kids. Até ter filhos. <laughs> Then I discovered I could be unreasonable, yelling over details, blaming, arrogant, self-righteous, long -term. Depois chegava para descobrir que, que não era razoável, que, era, que me irritava, que vi, era picuinhas uh, e uma lista longa de <laughs> You can add to the list. Podem acrescentar à lista. This is hard to admit for a psychologist who knows how bad this can be and who's trying to teach others about it. Isto é difícil para um psicólogo descobrir que é assim quando está a tentar, como te sabe, Qual mal isto é e que tenta ajudar os outros a, a sair disto. My self image broke down and I had a crisis about it. A minha própria imagem ficou destruída e tive uma crise por causa disso. But this was at the time when I was led to the Catholic Church. Mas esta foi a altura em que eu fui conduzida à Igreja Católica. And I discovered the sacrament of reconciliation. E descobri o sacramento da reconciliação. And I had the confession of my life. E fiz a minha confissão de vida. Otherwise, I think I would have been in worse shape today. <laughs> Caso contrário, acho que hoje ainda estaria pior. But it was all a sobering experience for me that gave me hope and healing. Mas esta foi toda uma experiência para mim que me deu esperança e cura. 
and the courage to take on marriage counseling again. <laughs> e a coragem de voltar com o aconselhamento conjugal. I now begin to wonder if all marriages were dysfunctional. E agora começo a me interrogar se todos os casamentos não serão desfuncionais. Perhaps in varying degrees, but nevertheless always in detrimental ways. Uh, perhaps in varying degrees. Yes. Talvez em graus diferentes. But, but nevertheless always in detrimental, uh, destructive ways. Uh, mas em todo caso de, de forma destrutiva. The interesting thing was though that each one of the troubled couples I saw in my counseling a uh, coisa curiosa é que cada um dos casais que eu via no meu consultório believed they were the only ones that struggled this much uh, acreditavam que eram os únicos que estavam assim because to them most other couples seemed to have their acts together porque a maior parte dos outros casais pareciam ter, ter, tudo, ter tudo bem smiling so happily and sweet all the time or at least Sunday in church <laughs> que estavam sempre a sorrir e muito doces, ou pelo menos ao domingo da missa. Now I was in a good position to know many of these other couples too from my counseling. Eu estava numa boa posição de conhecer bem também estes outros casais no meu consultório. So I knew that this was not the case. Por, por isso sabia que não era esse o caso. Not rarely did I see couples who publicly were seen as Mr. and Mrs. Ideal Family. Não há poucas as vezes em que via os casais que eram vistos como o senhor e a senhora ideal, o casal ideal. But who nevertheless needed counseling and kind of sneak in the back door to my office. Mas nem por isso deixavam de precisar de aconselhamento e às vezes vinham às escondidas ao meu ao meu consultório. This experience was so consistent that I understood how ashamed people were when they could not make their marriage work. Uh, esta experiência foi tão consistente que consegui perceber quão vergonhoso era para as pessoas perceber-se desta situação. Especially within the Christian community. Sobretudo dentro da comunidade cristã. Where you are supposed to love each other selflessly day and night 24 by 7. Em que é suposto que, que se amem incondicionalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. For the rest of your life. Para o resto da vida. Such an idealistic expectation of married people. Tal expectativa idealística de vida conjugal. Paradoxically creates many more marital difficulties than necessary. Paradoxalmente acaba por criar mais dificuldades do que, do que as necessárias. Because no one can live up to it. <coughs> Ninguém consegue viver uh, para uh, essas expectativas. And how can I be so sure about that? Como é que podemos estar tão certos disto? Because of Holy Scripture. Por causa da Sagrada Escritura. Especially the way it has been explained to me through theology of the body. Sobretudo pela forma que me foi explicada através da teologia do corpo. John Paul II reminds us, in a certain sense, that we are all dysfunctional. João Paulo II, de certa forma, acaba por nos lembrar que todos somos disfuncionais. It is described in detail based on Genesis how it all happened and why we are where we are today. É sobretudo descrito em Gênesis como é que tudo aconteceu, como é que nós somos agora como somos. John Paul II sums it up in one sentence. João Paulo II resume tudo numa frase. We have almost forgotten how to love. Nós quase que nos esquecemos como amar. Does that sound sad? Isto soa triste. Maybe, but to a marriage counselor, this is great liberating news. Talvez, mas para mim, como terapeuta, são notícias altamente libertadoras. It means we cannot help being in a mess. <laughs> Isto quer dizer que não podemos deixar uh, de fazer as neiras Because we all belong to a lineage of dysfunctional families. Porque todos nós pertencemos a uma linhagem de famílias disfuncionais. All the way back to the first marriage. Que remonta até ao primeiro casamento. That went dysfunctional overnight after the fall. Que ficou disfuncional de noite para dia após a queda. How can we know that Adam and Eve ended up as a dysfunctional family? 
Como é que sabemos que cada um e Eva acabaram por ser tornar uma família disfuncional? Well, we know the first couple had kids with serious mental emotional behavioral issues. Nós sabemos que o primeiro casal teve filhos com sérios e graves problemas emocionais e mentais. One child killed another child. Um filho matou o outro. And that's a very serious sign of a dysfunctional family. Isto é um grande sinal de uma família disfuncional. So I have no doubt that there must have been a lot of blame, anger, bitterness and arguments within that family. Por isso não tenho dúvidas que terá havido certamente muita discussão, sentimentos de culpa dentro dessa família. After the terrible loss of paradise. Após a terrível perda do paraíso. So this is very important. Isto é muito importante. There is no need for us to feel guilty or ashamed about our condition and repetitive failures. Não temos que nos sentir culpados nem envergonhados pelas nossas pelos nossos falhanços constantes. Should we rejoice and indulge in our dysfunctions then? Devemos alegrar-nos e regozijar-nos no nosso ser disfuncional? No, no, no. The message is this. Não, não, não. A mensagem é esta. Do not feel bad about it. Não sintam mal com isso. In a bad way. De uma forma negativa. And by that, I mean with guilt, feelings, and shame. E com isso quer dizer sentimentos de culpa e de vergonha. That makes it worse. Que torna tudo pior. We should feel bad about it in a good way. Devemos sentir-nos mal com isso de uma forma positiva. And how do we do that? Como é que fazemos isso? By changing the word bad to sad and feel sad about it. Uh, mudando a palavra mal para triste. Mm -hmm. Is it better than to feel sad about it? É melhor sentirmos triste sobre isso? Yes, <coughs> because once we are freed from guilt feelings and blame. Sim, porque uma vez que estamos livres dos sentimentos de culpa e de vergonha. And embrace the sadness instead. E em vez disso abraçamos a, a tristeza. Then we are freed up to long, long for love again. Então estamos livres para ansiar, ansiar pelo amor. Searching for ways to bring love back into our relationship. Procurar formas de trazer o amor de novo para a nossa relação. Like it was in the beginning. Tal como era no início. If the mind and heart is clogged up with guilt feelings and blame and shame, se o coração e a mente estiveram presos com sentimentos de culpa e de vergonha, there is no room for the noble art of longing. Não há espaço para a nobre arte de ansiar. Longing, even if painful, is good. Ansiar, mesmo que seja doloroso, é bom. Because in longing there is direction. Porque na ânsia há uma direção. Longing points to a goal. Ansiar aponta-nos para, um para um objetivo. And that gives hope. E isso dá-nos esperança. Longing is oriented towards a better future. A ânsia uh, uh, direciona-nos para um futuro melhor. Whereas guilt feelings and regrets are preoccupied with the long gone past. Uh, ao passo que sentimentos de culpa e arrependimento leva-nos para ficar presos ao passado. But longing is not popular in our culture that worships instant gratification. Mas a ânsia não é popular na nossa cultura que quer gratificação instantânea. Instant coffee, you know? <laughs> Café instantâneo. Buy now, take home today, pay later. <laughs> You should see the relief and surprised look in some of my couples' faces. Deviam ver a cara de alívio e de surpresa na cara de alguns dos meus clientes. When in their distress and helplessness, hear me throw in remarks like this. Quando no na sua angústia me ouvem dizer dizer observações destas. Oh, do not worry too much about this. Ah, não se preocupem demasiado com isto. Adam and Eve struggled with exactly the same thing too. Adam e Eva começaram a fazer a mesma coisa. They immediately want to hear me explain more about that. 
e imediatamente queriam ouvir que eu explicasse mais sobre isso. Because instead of feeling like marital failures, porque em vez de sentirem como falhados enquanto casal, alienated from all the other normal and successful and happy marriages all over the planet, alienados de todos os casais normais de mm -hmm. todo o planeta, they are instantly swept back into the communion of maybe not saints, but at least communion of fellow failures. <laughs> na comunhão, talvez não de santos, mas de, dos casais falhados. Our most famous forefathers included. <laughs> Incluindo os nossos antepassados mais famosos. And that changes everything. E isso muda tudo. We are not alone. Não estamos sós. Ok, let's go back and chew a little more on the riddle that you have been That's kept you in unbearable suspension. Vamos voltar àquela zinha que certamente vos deixou numa angústia insuportável. If everybody, not just some very, very needy ones, I mean every one of us, okay, is everyone is trying all we can to find love or find someone that can love us, then who's going to give this love? Se todos nós, não apenas aqueles que mais necessitados, mas todos nós estamos à procura de alguém que nos ama, então quem é que nos pode dar este amor? This is a real dilemma, always at work, everywhere. Este é um grande dilema que, que está sempre a operar em todo lado. But especially so behind the stage in marital difficulties. Mas que está sobretudo nos bastidores das dificuldades conjugais And in e no conselhamento uh, conjugal the truth <coughs> is, a verdade é and you may not like to hear it at all, e talvez possa não gostar nada de ouvi-la porque é altamente embaraçosa e eu gostava de poder poupar-vos disto I have to tell you anyway. mas eu tenho que contar de qualquer forma Sure. <laughs> Are you ready? I believe that we all enter into relationships more in order to get something than to give something. Eu acho que todos nós estamos mais nas relações, mais para ter qualquer coisa do que para dar. We are primarily looking to be loved, not to give love. Nós, em primeiro lugar, estamos, queremos ser amados, não dar amor. You may not like to hear this and protest. Poderão não gostar disto e até protestar. That you, of course, will love the other one too. Que é claro que também amarão o outro de volta. Sure, sure. É claro. If the other loves you. Se o outro vos amar. Notice the sequence of the underlying contract. If you love me, then I will argue that. Notem nas linhas subjacentes, uh, nas linhas do contrato subjacente, que se tu me amares, eu marquei de volta. But you begin. Mas tu começas. <laughs> Listen to how the language itself suggests the reality of what I'm talking about. Ouçam como a própria linguagem sugere aquilo que estou a falar. Before getting romantically involved with somebody, we are typically talking and thinking about it this way. Antes de nos envolvermos romanticamente com alguém, normalmente pensamos primeiro assim. I want to find somebody who can love me. Eu quero encontrar alguém que me ama. And good friends will tell me. E bons amigos dizem me ama. Yes, dear friend, you're such a nice person. You deserve somebody who can really love you. Sim, tu és uma pessoa tão boa, certamente mereces alguém que te ama. And I'll feel justified in looking for somebody to love me. Então assim eu vou procurar alguém que me ama. And not at all think about it. <laughs> and another example. Outro If marital difficulties have piled up to a very critical degree, then the saying is always something like this. I do no longer get what I need in this relationship. 
Eu já não tenho o que eu preciso nesta relação. So I must find somebody else who can give me what I need. Então eu tenho de encontrar alguém que me dê aquilo que eu preciso. Notice the language. Reparem na linguagem. The emphasis is clearly on me need, me have, me want, me get. Uh, o emphasis is on I need, I want, I receive. If you were only looking to give love, se procurarem apenas dar amor, you would have no problem finding someone. Não terão problemas de hoje encontrar alguém. Just go outside the door, begin in here. <laughs> Saiam por porta fora e comecem a ouvir. So, when two people who both are looking more to get love than to give it, there will be times when there is nobody to give. Então, quando duas pessoas que procuram ter mais do que dar, então há de chegar um ponto em que nenhuma delas tem nada para dar. And that we see in all relationships. E isso nós vemos em todas as relações. No matter how much love flow to begin with in the falling in love phase. Uh, independentemente de quanto amor uh, fluiu na fase inicial. It's important now to understand, though, Contudo, é importante compreender that it's not the fact that love suddenly disappears out of the relationship that is the biggest problem. Que o facto do amor de repente ter desaparecido da relação é que é o verdadeiro problema, é o maior problema. The biggest problem is how we deal with it when love is gone. O problema é como é que lidamos quando o amor desaparece. Couples with marital difficulties, they come to me with many different kinds of issues they want help with. Casais que vêm pedir aconselhamento conjugal vêm com muitas dificuldades com as quais têm que lidar. But one thing they all have in common is that they are stuck in a dynamic we can call the blame game. Mas uma coisa é certa, todos eles estão presos numa dinâmica que chamam o jogo da culpa. They are both holding the other one responsible for the trouble. Ambos responsabilizam o outro uh, pelo, pelo problema, por ser causador do problema. And conclude that the relationship can only change for the better if the other person changes for the better. E concluem que a relação só pode mudar para melhor quando o outro mudar para melhor. They both want me to fix the other. Ambos querem que eu conserve o outro. Most of them may not admit that they look at it this simplistic. Muitos poderão até não admitir que olham desta forma tão simplista. But it will shine through sooner or later, often sooner. Mas mas isso irá se contar mais mais cedo ou mais tarde. This blame dynamic is so prevalent that I would call it the bone and marrow of marital conflicts. Esta dinâmica é... the, the bone and marrow, the blame dynamic is so prevalent Esta dinâmica é tão prevalente that I would call it the bone and marrow or the, the uh, core ah, of, yeah, of marital conflicts. Was he right? The greatest marital counselor ever, our Lord Jesus Christ. Has already given the miracle cure for this malady. Everything a couple needs to know Tudo que um casal precisa de saber about conflicts, sobre conflicts is given in one brief instruction. É dada numa breve instrução. Anybody think of that? Já alguém pensou nisto? You will recognize it. Do not try to remove a splinter from your spouse's eye when you have a log in your own. Não tenteis tirar o argueiro da vista da vossa mulher quando tens uma trave à frente dos teus olhos. It says brother's eye, but 
<laughs> we say spouse. Diz o dizer irmão. Unfortunately, the relevance of this wisdom seems totally forgotten. Infelizmente, a relevância desta sabedoria parece totalmente esquecida. Or maybe just seen as a nice little scripture. Ou até pode ser vista como uma escritura bonitinha. Only meant for me when I have a log in my own eye. Quando é dirigida para mim quando eu tenho um olho na minha frente. Of course, if I have a log in my own eye, I of course will deal with it. Sure. But that is so rare, I really, it's not a problem. <laughs> Actually, over the years, I have come to understand that the Lord is making the point. That when we are excited about, you know, when we are excited and eager to remove a splinter from the spouse's eye, quando nós estamos excitados e ansiosos por retirar o argueiro da da vista da nossa esposa, then we can be 150% sure that we have something to look at in ourselves. Podemos estar 100% certos que temos algo para olhar dentro de nós. This claim may be a little hard to swallow for some. Uh, esta afirmação pode ser um bocado difícil de engolir para alguns. So let's see if we can revive this scriptural truth and present it in a psychological context. Então vamos ver se conseguimos reviver esta verdade da escritura de uma forma psicológica. That is much more appealing to us modern people than old dusty scriptures. Que é muito mais apelativa do que as as I hope to show you, Como espero a spoonful of psychology Uma cheia de psicologia. will help the medicine of theology Vai ajudar o da go down. <laughs> e para nós. E para you know it's from an American yes. movie. Yes. Yeah. Mm -hmm. okay. Should we have a little break soon? In half an hour? What? Half an hour? In half an hour? Yes. Fine. Is it okay? Yeah, it's fine with me. With me here. Good. Yes. If you need to stand up, just stretch briefly, you can certainly do that. <laughs> the noble art of marital. You have a question? Fresh air, maybe? The noble art of marital blaming. A noble art de culpar o outro. Is quite old. É muito velha, é muito antiga. It began immediately after things went wrong the first time. Começou imediatamente depois quando as coisas começaram a correr mal. E blame the snake. The snake made me do it. Eva culpou a cobra. A cobra obrigou-me a fazê-lo. It's true, but she forgets that she consented to it. É verdade, mas ela esquece que ela o consentiu. Adam, impressively, manages to blame two parties in one school. Adam, Adam, por sua vez, conseguiu culpar duas partes de uma de uma só vez. The woman. You gave me, made me do it. <laughs> True, but again, totally ignoring that he consented to the temptation. Verdade, mas também outra vez a esquecer que ele o próprio consentiu na tentação. Why is blame so important that the parties prefer the miseries and help persevering in it? Por que a culpa é tão importante quando as as duas partes têm culpa? Instead of going beyond it and have a nice, peaceful time together, instead, instead of having a nice, peaceful time together, well, in the case of Adam and Eve, no caso da Eva. I think the sudden shock of no longer being able to live in happy paradise. Um, no, 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 no
the sudden shock of no longer being able to fulfill their destination to love like God loves. Yeah. The shock of not being able to live up to their destination to o love. Não poderem viver as expectativas de amar. Mm -hmm. Como Deus ama. Yeah. Must have caused so much grief and shame. Deve ter causado tanta dor e vergonha. That one soul would shrink to like nothing. Que uma alma incluiria até quase nada. Should one try to experience and embrace the full extent of this terrible, painful mistake? É uma pessoa. Yeah. Should one try to feel? the pain of this big mistake. Facing this mistake, it makes it irresistible for Adam to look for a way out of taking responsibility. And here Eve comes in hand. She was supposed to be his helper already. Ela era ser a sua so now she can help him with this too. Então ela agora pode we recall Adam's enthusiastic declaration of love when she first came into being. Nós lembramos do entusiasmo em que ela primeiramente uh, seu entusiasmo inicial quando ela apareceu inicialmente. Mm -hmm. When she helped him bridge the gap of the original solitude. Quando ela ajudou a, a fechar um, a falha da, da solidão inicial. By forming a communion with him. Formando uma comunhão com ele. If he now has to avoid his part of the responsibility. Se ele agora tem que um, fugir, escapar da sua parte da responsabilidade. For the mistake they made together. Pela responsabilidade que eles fizeram, tiveram juntos. Then he first has to split the marital union apart. Primeiro tem que separar a união conjugal and keep her separate from him. E mantê-la separado dele. So he can blame her and keep himself out of it. Para que para que consiga culpá-la a ela e manter-se separado. By blaming her, he culpá-la a ela. He still, in a certain sense, appreciates her as a helper. Uh, ele ainda consegue, uh, de certa maneira, um, apreciá-la como um ajudante. Helping take the blame so he can avoid it. Uh, Ajudá-la a ter a uh, culpa para que ele possa um, uh, evitar. But the cost is that a rupture happens in their relationship. Mas o custo é que existe uma ruptura na sua relação, na relação deles. The undividedness of their union is sacrificed. A indissolubilidade da sua união é sacrificada. And he's obviously willing to pay that price. Ele está obviamente disposto a pagar esse preço. Adam, though finding some relief in blaming her, Adão, apesar de encontrar algum alívio em culpá-la, is now throwing himself back into a state of loneliness. Está automaticamente a empurrar-se ele próprio para um estado de solidão. Even with Eve right there by his side. Mesmo com Eva ao seu lado. This, I think, is a new form of loneliness. Creio que isto é uma nova forma de solidão. Quite different from the original solitude. Muito diferente da, da solidão inicial. But very miserable. Mas muito uh, miserável. So I call this new loneliness a state of misery. Então, no qual eu chamo este, este, estado, este novo estado de solidão, miséria. Or I would tend to call the original solitude for suffering. E quando tento chamar o, o, o estado inicial de solidão, uh, sofrimento. The suffering of longing. O sofrimento de, de anseio, de desejo. I discern sharply between misery and suffering in my words. Eu, eu discerno entre um, sofrimento e, e miséria no meu trabalho. Adam chooses this misery of the relational rupture. Um, Adam escolhe este, esta miséria no seu estado de solidão. In exchange for avoiding taking on the responsibility. 
em troca de ter de assumir a, a responsabilidade. Which to him must have appeared much more painful and worse than the misery of blaming. Que no princípio que deve ter parecido muito pior do que the misery without the culpa. Okay, read again. It must have appeared much more painful him than the misery of blaming. Que pareceu muito mais doloroso do que a miséria da culpa da da culpa. So the misery of blaming becomes the default position. Default. Yeah. Yeah. My default. Yeah. Becomes the misery becomes the default position for the dysfunctional relationship. Então o o jogo da da culpa acaba por se tornar a regra para das posições entre mesmo ainda. So here's the beginning of the blame we find, I think, in all relationships, one way or the other. <coughs> Had Adam and Eve only been willing to share their heart-wrenching grief, over their joint fault, durante a sua relação um, durante a sua, o seu estado de permanência juntos then they could have maintained their unity pois podiam ter mantido a sua unidade by suffering together por uh, sofrendo juntos instead of ending up as a ruptured dysfunctional family em vez de uh, acabarem como uma uh, família disfuncional driven by the blame game um, guiada pelo pelo jogo da culpa. So I find this part of creation story very interesting. Então eu, eu, eu considero esta parte da, da história da criação muito interessante. Because it references only blame and shame. Porque referencia apenas um, vergonha e, e culpa. There is nowhere, to my knowledge any mentioning or indications of repentance. Não há, por meu conhecimento, nenhuma menção a arrependimento. Only blame and anger. Só culpa e raiva. The noble art of repentance A nobre arte de arrependimento understood as the sincere sorrow for sins compreendido como o sincero a sincera desculpa de, dos pecados seems to not have found its way into the human heart yet. Parece que ainda não conseguiu encontrar o caminho para o coração humano. So this blaming scenario. Então este cenário de culpa is replayed over and over again. É repetido sempre mais e mais uma vez. In the midst of crisis, we see all over the place. Nas crises conjugais conseguimos ver em todo o sítio. Só dizer que Está já um bocadinho a sala que está a precisar e está aqui muito calor humano. E lá fora estão duas bancas de livros, uma só com livros da Teologia do Corpo e outra com livros da, da Paulus. E eu só queria dizer que dos livros da Teologia do Corpo estão as catequias do Papa João Paulo. Quem ainda não tem, sugiro que aproveite a oportunidade. Este é o meu, o meu momento, Marcelo, eu tenho sempre que fazer isto. E este é o novo livro da Teologia do Corpo, que está fresquinho, a sair, Criados para o Amor. É de dois professores do Instituto João Paulo II, Carla Anderson e José Fernandes. Provavelmente é a primeira vez que o vi. Recomendo muito. Fio que traduzi, sei do que estou a falar. É mesmo muito bom. Este livro faz o salto da doutrina moral da Igreja para a doutrina social e põe a família no centro da, da doutrina de João Paulo II. Aborda não só as catequeses, mas todos os documentos de João Paulo II, ainda antes de ser Papa. Portanto, é um livro espetacular, é mesmo muito bom. Recomendo muito. 
E agora, bom intervalo. Obrigado. <risos>